হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর পরিণত সুশাসন নিয়ে আলোচনা করব এবং পরিণত সুশাসনে আজকে আমরা সুশাসন ও ই গভর্নেন্সের যে সুবিধাগুলো রয়েছে সেই সুবিধাগুলো অর্থাৎ আমাদের এই যে পরিণত সুশাসনের প্রথম পত্রে সুশাসন বিষয়টা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এবং এই সুশাসনের সাথে ই গভর্নেন্সের যে সুশাসন ও ই গভর্নেন্সের যে সুবিধা সেই সুবিধা নিয়ে কথা বলো কারণ আমাদের অধ্যায়ের নামই ছিল কিন্তু সুশাসন ও ই গভর্নেন্স অর্থাৎ ই গভর্নেন্সের সাথে সুশাসনের সম্পর্ক আমরা দেখেছি যে ই গভর্নেন্স কার্যক্রমটাকে যদি আমরা জোরালো করতে পারি সেক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হওয়া অনেকাংশে সহজে যাবে এই কারণে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই গভর্নেন্সের ভূমিকা কিন্তু অপরিসীম অর্থাৎ যে কোনো রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি যে কোনো রাষ্ট্রের কথা আমরা কেন বলি যে সেখানে এই গভর্নেন্স ব্যবস্থা চালু করা মান চালু করা মানেই সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া তো যাক সুশাসন ও ই গভর্নেন্সের যে সুবিধাগুলো রয়েছে সেই সুবিধা নিয়ে আমরা কথা বলবো এখানে প্রথম সুবিধা যদি বলি প্রথমত দেখো স্বচ্ছতা আনয়ন এখানে আমরা সুবিধার দিকগুলো দেখবো এর ফলে কি হচ্ছে যে স্বচ্ছ একটা সরকার ব্যবস্থা বা স্বচ্ছ একটা প্রশাসনিক ব্যবস্থা কিন্তু দাঁড় করানো সম্ভব হচ্ছে যে কারণে সুশাসন ও ই গভর্নেন্সের সুবিধার ক্ষেত্রে আমরা স্বচ্ছতা আনয়নের কথা বলতে পারি অর্থাৎ আমরা এখানে বলছি যে আমরা যে সকল কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করব যে কাজগুলো আমরা করে থাকি সেগুলোর ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বা জবাবদিহিতার একটা সৃষ্টি হচ্ছে আমরা খুব সহজে অনায়াসে সেই কাজগুলো সম্পন্ন করতে সক্ষম হচ্ছি এই কারণে এখানে বলা হচ্ছে যে সুশাসন ও ই গভর্নেন্সের সুবিধার মধ্যে প্রথম এবং প্রধান দিক হচ্ছে স্বচ্ছতা আনয়ন এরপর দেখো দুই নম্বরটা বলবো রাজনৈতিক সচেতনতা যে এই ই গভর্নেন্স বা সুশাসন রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তুলছে একটা জনগণকে অর্থাৎ একটা জনগণের রাষ্ট্রে কী ধরনের কাজ রয়েছে তারা কী কী কাজগুলো সম্পাদন করবে কোনগুলো করা দরকার কোনগুলো করা দরকার না এ বিষয়গুলো সম্পর্কে কিন্তু জানতে জানতে সক্ষম হচ্ছে বিশেষ করে আমরা বলতে পারি যে আমাদের যে কোনো কাজ দেখো আমরা যদি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণমূলক কাজের সাথে যদি জনসম্পৃক্ততার সৃষ্টি হয় জনগণ যদি একটা বিষয় নিয়ে রাষ্ট্রের যে সকল দিকগুলো নিয়ে যদি তারা কথা বলতে বলা শেখে বা চেষ্টা করে বা সেটা চর্চা করে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র সঠিকভাবে পরিচালনা হবে যার ফলে কি হচ্ছে যে রাজনৈতিক সচেতনতাটা বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ আমাদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে আমরা দেখব যে সঠিকভাবে আমরা আমাদের সকল কার্যক্রম সম্পাদন করা সঠিকভাবে সকল কার্যক্রম আমরা পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছি তথ্যর সহজলভ্যতার কথা বলা হচ্ছে এখানে দেখো আমরা ই গভর্নেন্স পড়ার আগে একটা বিষয় জেনেছিলাম যে ই গভর্নেন্স হচ্ছে ইলেকট্রনিক গভর্নেন্স যার মাধ্যমে আমাদের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমরা কিন্তু খুব দ্রুত তথ্য পাচ্ছি বিষয়টা হচ্ছে আমরা যদি চাই আমরা যদি জানতে চাই ঘরে বসে থেকে এখন এই মুহূর্তে কি করতে পারবো প্রত্যেকটা দেশের মানে আমাদের দেশের কথাই যদি বলি দেশের ক্ষেত্রে কি যে রাষ্ট্রের তাহলে আমরা এখানে দেখতেছি কোন কোন অধিদপ্তর বা কোন কোন সরকারি পরিদপ্তরগুলো তারা যেভাবে তথ্যগুলো কিন্তু সেখানে রেখে দিয়েছে উপস্থাপন করেছে সেগুলো কিন্তু আমরা খুব সহজে জানতে পারতেছি অর্থাৎ দেখো তুমি আমাদের যদি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কে জানতে চাও সেক্ষেত্রে কি আমরা এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঘরে বসে অনায়াসে সেই মন্ত্রণালয়ের ডিটেলস কে কোন কোন দায়িত্বে রয়েছে কার মেয়াদ কতটুকু কোন পর্যন্ত তারা কোন দায়িত্ব বা আমাদের জন্য কি কি ধরনের পদক্ষেপগুলো সেই মন্ত্রণালয় থেকে করা হয়েছে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা অবগত হতে সক্ষম হব যেটা আমাদের সুবিধার মধ্যে চলে আসতেছে এবার দেখো জন অংশগ্রহণের কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ জনগণের অংশগ্রহণের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে জনগণ অংশগ্রহণ করতে পারতেছে জনসম্পৃক্ততা তৈরি হচ্ছে কেন যে সকল কাজই তো আমরা দেখে আসছি যে আমরা যখন এই গভর্নেন্স পড়তেছিলাম এই গভর্নেন্স পড়ার সময় আমরা বলেছিলাম যে জনগণ কিন্তু প্রত্যেকটা কাজের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে এবং জনগণ প্রত্যেকটা কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে জনসম্পৃক্ততা বাড়তেছে জনগণের মধ্যে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা বাড়তেছে জনগণ যে কোনো কাজ মানে জন অংশগ্রহণ করার ফলে সরকার যে সকল কাজগুলো করতেছে সেই কাজগুলো করার সময় জনগণের যাতে জনবিরোধী না হয় সে দিকগুলো তারা খেয়াল রাখতেছে এবং জনবিরোধী না করার জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতেছে তার ফলে কি হচ্ছে এখানে একটা সুশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থা তৈরি হচ্ছে যেটাকে আমরা কি করতে পারি যেটাকে আমরা বলতে পারি আমাদের সুবিধা এবার দেখো প্রকৃত গণতন্ত্র প্রকৃত গণতন্ত্র অর্থাৎ ই গভর্নেন্সকে আমরা বলতে পারি কি প্রকৃত গণতান্ত্রিক একটা শাসন ব্যবস্থা কারণ এখানে সকলের মতামত নিয়ে আর কিন্তু একটা ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে সকলের মতামতের ভিত্তিতে কিন্তু সব কিছু করা হচ্ছে তাহলে এই যে সকলের মতামতের ভিত্তিতে একটা ক্ষেত্র তৈরি করা হচ্ছে সকলের সব মানে সব মতামতের ভিত্তিতে সব কার্যক্রম করা হচ্ছে এখানে আমরা বলে থাকি প্রকৃত গণতন্ত্র গণতন্ত্র কি বলে গণতন্ত্র তো বলে যে সকলের সিদ্ধান্ত মাফিক নিবা বিশেষ করে মেজর পার্সন মেজর পাবলিক যেটা বলতেছে সেটার একটা সেটাকে
জনগণ বলে একটু মিস্টেক থাকে যে কেননা জনগণ বলতে সব জনগণের চাহিদা কিন্তু পূরণ করা সম্ভব না এই কারণে মেজর পাবলিক অর্থাৎ মেজর জনগণ যেটা চাচ্ছে সেটা কিন্তু সরকার মানতে বাধ্য হচ্ছে কেন এখানে সব কিছু সবার সামনে উন্মুক্ত সবাই সব কিছু দেখতেছে দৃশ্যমান কেন আমাদের এই ই গভর্নেন্সের মাধ্যমে এই কারণে কী হচ্ছে জনগণ মেজর জনগণ যা চাচ্ছে অধিকাংশ জনগণ যা চাচ্ছে সরকার সেটা করতেই বাধ্য হচ্ছে যে কারণে এটাকে আমরা বলতেছি প্রকৃত গণতন্ত্র এবার দেখো আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবো সরকারের জবাবদিহিতা সরকারের কিন্তু এখানে একটা জবাবদিহিতা রয়েছে আমরা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কি দেখলাম যে যে স্বচ্ছতার কথা বললাম এই যে স্বচ্ছতার কথাটার সাথে কিন্তু আমাদের এটার একটা সম্পর্ক রয়েছে কেননা সরকার জবাবদিহি করবে আমি রাষ্ট্রের নাগরিক এখানে ই গভর্নেন্স ভিত্তিক সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে আমি সরকারের কাছ থেকে আমার প্রত্যেকটা বিষয় জানার অধিকার আমার রয়েছে সরকারের বিভিন্ন অধিদপ্তর পরিদপ্তরে ওইখানে আমাদের বর্তমান সময় তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তথ্য কমিশনের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন দুই সাল থেকে চালু করা হয়েছে এই তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করার মাধ্যমে আমরা দেখবো যে আমাদের সকল দাবি দেওয়া কিন্তু আমি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভিন্ন অধিদপ্তর যে যা কিছু জানতে চাবো সেটা কিন্তু তারা বলতে বাধ্য তারা আমাদেরকে জানাইতে বাধ্য আমার আমি নাগরিক হিসেবে আমি রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয় আমার জানার আগ্রহ থাকতে পারে আমাদের রাষ্ট্র প্রশাসন যন্ত্র কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে অর্থ কীভাবে আসতেছে কীভাবে সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে এগুলো সম্পর্কে আমার একটা চাহিদা থাকতে পারে জানার আগ্রহ থাকতে পারে তারা আমি এগুলো জানতে চাচ্ছি বা জানার আগ্রহ দেখাচ্ছি সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু সেগুলো বলতে বাধ্য বা তারা সেগুলো বলবে তাহলে কী হচ্ছে যে সরকারের জবাবদিতা আর সরকারের যখন জবাবদিতা বৃদ্ধি পাবে সরকার তখন অবশ্যই চাইবে এমনভাবে কাজগুলো করা যাতে করে জনগণকে বিষয়গুলো বোঝানো যায় জনগণ যাতে তার বিরুদ্ধে না হয় আর জনগণ যাতে তার বিরুদ্ধ চারণ না করে সেই দিকটাকে যদি আমরা এখানে বড় সড়ো আকারে দেখতে চাই সেক্ষেত্রে দেখব যে আমাদের এখানে জনসম্পৃক্ততা বাড়বে এবং সরকার চেষ্টা করবে সুষ্ঠু এবং সঠিকভাবে শাসন করা যার ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব হবে এরপর আমরা সাত নম্বর দেখব দেখো এটার সাথে সম্পৃক্ত দুর্নীতি প্রতিরোধ এর মাধ্যমে আমরা দেখব কি দুর্নীতি প্রতিরোধ করাটা অনেকাংশে সহজ হয়ে যাচ্ছে কেননা যে দুর্নীতি পরায়ণ যে সকল শাসক গোষ্ঠী রয়েছে যারা দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত তাদের দুর্নীতিটা আমরা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হচ্ছি তারা তাদের মতো করে দেখা যাচ্ছে যে যে কোনো কাজ কর মানে দুর্নীতিটা কখন হয় যখন আমার কাজের ক্ষেত্রে আমি দেখা যাচ্ছে যে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করতেছি আমাকে কাউ কারো কাছে জব দিয়ে করতে হচ্ছে না আমি ইচ্ছা মতো আমার কার্যক্রম পরিচালনা করতে করতে পারবো তখনই কিন্তু দুর্নীতিটা আর কি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে অর্থাৎ আমার জব দিদা নেই আমি যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো মাধ্যমে অজুহাতে আমি টাকা সেখান থেকে নিয়ে নিলাম এটা তো কোনো জব দিদা করতে হলো না বা আমার উপরে আমার কথা বলার মতো কেউ নেই বা আমার সমালোচনা করার মতো কেউ নেই তখন কী হবে তখনই দুর্নীতিটা সৃষ্টি হবে কিন্তু আমরা যে সুশাসন এই গভর্নেন্স বলতেছি বা এখানে যে ছয়টা বিষয় আলোচনা করলাম জাস্ট এই দিকটা দেখে যদি আমরা এটা কম্পেয়ার করতে যাই সেক্ষেত্রে কি দেখবো এইভাবে যদি আমাদের কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করা যায় তাহলে দুর্নীতি অবশ্যই অবশ্যই থাকবে না কেন যে এই সিস্টেমটাতে বা এই সময় এই রাজনৈতিক ব্যবস্থাটাতে অবশ্যই দুর্নীতি থাকা কোনোভাবেই সম্ভব নয় এরপর দেখো আমলাতান্ত্রিক জটিলতা অর্থাৎ আমলাতান্ত্রিক জটিল জটিলতাটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সেক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি কি আমলাতান্ত্রিক যে জটিলতাগুলো রয়েছে সেই জটিলতাগুলো অনেকাংশেই কি হচ্ছে অনেকাংশেই হ্রাস পাচ্ছে অনেকাংশেই কমে যাচ্ছে বিশেষ করে আমাদের সরকার পরিচালনা করার ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক বিষয়টা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ আমলাতান্ত্রিক কাদের বলি যারা হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনা বা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন তাদেরকে আমরা আমলাতন্ত্র বলি বিশেষ করে সরকারি চাকুরিজীবী উচ্চ পর্যস্ত সরকারি চাকুরিজীবীদেরকে আমরা আমলা বলে থাকি এই আমলাদের যে বিভিন্ন সময় যে জটিলতার সৃষ্টি হয় যেটা আমাদের প্রশাসন পরিচালনা বা সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেকাংশে বাধার সৃষ্টি করে সেক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কিন্তু হ্রাস পাচ্ছে আমাদের এই ই গভর্নেন্স চালুর জন্য এবার দেখো প্রকৃত গণতন্ত্র আমরা বলতে পারি এই জায়গাটাতে আমরা কি দেখতেছি যে এই সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কিন্তু প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে এখানে সকলের মতামত উপস্থাপন করার একটা ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে এখন এখানে কে মতামত উপস্থাপন করবে না করবে সেটা পরের বিষয় কিন্তু ক্ষেত্রটা তো স্থাপন হচ্ছে যে সকল মতামত উপস্থাপন করতে পারবে এই কারণে এই ই গভর্নেন্সের সুবিধার মধ্যে প্রকৃত গণতন্ত্রটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সর্বশেষ যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো সেটা হচ্ছে সময় বাঁচায় আগের যে কোনো একটা কাজের কথা যদি আমরা বলি আজ থেকে আমরা বিশ বছর আগের কথা বলি প্রশাসনের যে কোনো একটা কাজ সেটা করতে অনেক সময় ব্যয় হতো অর্থাৎ এক দপ্তর থেকে আরেক দপ্তরে পাঠানো ফাইল ট্রান্সফার করা এগুলো এখন কি হচ্ছে এখন সে যে জায়গায় থাকুক না কেন সেটা জাস্ট শুধুমাত্র ইন্টারনেটের মাধ্যমে মেইল বক্সে যে জাস্ট
প্রত্যেকটা কাজের ক্ষেত্রে দেখলা কি যে খুব সহজ আমরা অনাসে পাচ্ছি যেমন এই যে তথ্য সহজলভ্যতা ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলেছিলাম যে আমরা ঘরে বসে কি করতে পারতেছি ঘরে বসে কিন্তু আমি তথ্য নিতে পারতেছি আমি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কে জানবো আমি ঘরে বসে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ডিটেলস জানতে পারতেছি আমাকে তো গাড়িতে করে বা পায়ে হেঁটে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে যেতে হচ্ছে না তার ফলে কি হচ্ছে তার ফলে অবশ্যই আমাদের সময়টা বাঁচতেছে এটা কি কারণে এটা হচ্ছে আমাদের ই গভর্নেন্সের কারণে হচ্ছে তাহলে ই গভর্নেন্সের কারণে এগুলো আমাদের হচ্ছে এর ফলে কি হচ্ছে এর ফলে আমাদের সুশাসনটা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যার ফলে সঠিকভাবে আমাদের রাষ্ট্র সরকার ব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে এবং সঠিক একটা রাষ্ট্র এবং গতিশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে তো আমাদের সুশাসন ও গভর্নেন্সের সুবিধা সম্পর্কিত বিষয় আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি সকলে ভালো থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে